Hola amigos, bienvenidos a otro video más. En este video te vamos a ver cómo reemplazar la válvula EGR, pero no solo reemplazarla, sino hacerle mantenimiento y además de eso vamos a probarla en caso de que estés teniendo alguna falla o un código falla con respecto a esta válvula. Pero antes, permíteme que te explique cómo es el funcionamiento de la válvula EGR. De nada sirve que estemos trabajando en un circuito en el cual no entendemos. La válvula EGR se encuentra ubicada entre el colector de admisión y el de escape donde hace las veces de comunicador. Entonces, eso nos permite que parte de los gases de escape vuelvan a la cámara de combustión a través del mismo eh, colector, eh, válgase la redundancia, de admisión, para que se vuelvan a quemar. Este paso genera un descenso significante en la temperatura que se genera después de la combustión y esto también ayuda eh, directamente en la disminución del óxido de nitrógeno emitido y vertido al exterior. Para este trabajo vamos a necesitar herramientas muy básicas. Vamos a necesitar un socket 13 milímetros, uno de 10 milímetros y otro de 8 milímetros. Nuestro empaque para nuestra válvula EGR. En mi caso yo no voy a reemplazar la válvula EGR porque no tengo ningún problema. Mas, sin embargo, lo que yo voy a hacer es hacerle un mantenimiento. Este video igual te va a ilustrar cómo reemplazar la válvula de que tu problema sea la válvula EGR. Vamos a empezar removiendo esos tornillos de estrella que vienen ubicados en este lado de nuestra caja del filtro del aire del motor. La idea es remover esta parte para que nos dé espacio y full acceso a la válvula EGR. Son tres tornillos tipo estrella que sujetan esta tapa. El otro está ubicado aquí en este extremo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a remover este tornillo 8 milímetros que se sujeta aquí al resonator. Vamos a retirar todo este hose, pero pues obviamente primero vamos a remover el sensor. Para eso, acordémonos, este es un pin de seguridad. Muy común en General Motors que usen esto. Vamos a tomar un uno de estos de punta plana, lo empujamos, eh, nuestro pasador sale, empujamos de aquí y jalamos hacia arriba. Este es nuestra, nuestro sensor IAC. Antes de liberar toda la manguera, vamos a notar que tenemos una conexión aquí. Para los que no saben, esto es el, de la bomba del aire secundario del motor. Para removerlo es muy sencillo, amigos, simplemente vamos a oprimir aquí. De esta manera, un dedo aquí, el otro aquí, empujamos y jalamos hacia abajo. Dos manos trabajan mejor que una. De esta manera. Movemos, es un buen momento para revisar el estado del filtro de aire y determinar si es hora de cambiarlo. Bueno, en este caso si queremos comprobar el funcionamiento de la válvula, les voy a mostrar lo que tengo aquí y cómo lo podemos hacer con la ayuda de un multímetro. Y en este caso nos sería más útil poder activar la, 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 la bomba del aire secundario. Y en mi caso voy a usar un escáner. Otra opción que tienes, en caso de que no tengas un escáner, es, en mi caso voy a usar el escáner para activar la bomba y que me compruebe funcionalidad y control desde la computadora a la EGR o este solenoide. Entonces, eh, lo que puedes hacer es prender el vehículo y, y si todo está funcionando como debería, la bomba del área secundaria debería encenderse por alrededor de unos 10 20 segundos y después apagarse. En ese lapso de, de tiempo podemos observar si el, voltaje, si el voltaje se registra acá, que va a ser probablemente voltaje de batería. Esa sería una manera. En mi caso les vamos a directamente con el escáner. Entonces en el escáner, dependiendo del escáner que tengas, eh, vas a buscar eh, las funciones eh, para activar eh, ciertos circuitos. En este caso que lo podemos encontrar como el Air Pump Relay Command. 
Entonces, este es el que vamos a aprender. Vamos a escuchar que se va a prender el, el ventilador o la bomba del aire. Y si todo está bien, si hay control de la computadora, eh, tenemos que registrar ese voltaje aquí en el multímetro. Quiero explicarles aquí rápidamente, aquí les voy a mostrar el diagrama para que lo puedan ver. Este es el diagrama de, del conector aquí de nuestro solenoide o válvula EGR. Cable negro es nuestro cable tierra y el cable rosado con negro es el cable de control. Entonces, ese cable de control nos tiene que proporcionar los 12 voltios suficientes para activar nuestra EGR. Es así como yo lo tengo aquí conectado. El rojo va al, al cable de control y el negro va al, al ground. Y aquí tengo mis leads, el negro y el rojo, conectado aquí al multímetro. Se pueden dar cuenta, lo tengo en alto rango, no muestra nada. Pues ahora lo que vamos a hacer... Vamos a activar aquí el escáner, vamos a prenderlo. Inmediatamente podemos ver cómo el voltaje nos registra voltaje de batería, lo que nos indica que hay control. Si yo tapo aquí, podemos ver cómo el voltaje se incrementa. Es otra buena manera de... Yo lo acabo de apagar y podemos darnos cuenta, se va completamente el voltaje. Es otra manera, lo que hice acá fue tapar esto, es otro de los ductos que viene desde la bomba del aire secundario. Y podemos, nos podemos dar cuenta cómo el voltaje empezó a incrementar. Eso nos muestra que internamente el circuito está respondiendo apropiadamente a las diferentes condiciones. Entonces amigos, con este test podemos asumir que el control... De lo que viene desde la computadora está bien, nuestra bomba del aire secundario que es la que está por allá abajo en este vehículo está bien, no hay problema. Ahora si seguimos teniendo un código de falla debido a la GR y queremos ir más allá, eh, afortunadamente eh, en el escáner no encontré una función que nos muestre voltaje o el, el porcentaje que desea la computadora ver versus el real porcentaje que hay de presión interna en la válvula, etc. Eh, por eso tuve que hacer este test así, esto fue lo único que puedo hacer con el escáner. Pero ahora otra manera que se puede hacer es activarla directamente, o sea con un bypass, un cable eh, a tierra, otro a 12 voltios. Obviamente vamos a desconectar el conector, yo les voy a mostrar cómo lo voy a hacer y pues tendríamos que escuchar un clic internamente. Ojo, esto... Es como para, entre comillas, poder deducir que hay un funcionamiento mecánico internamente, más no nos va a asegurar 100% que nuestra EGR está funcionando idealmente. Entonces vamos a hacer eso nuevamente. Pensé de pronto hacerlo directamente desde aquí, pero eh, es muy difícil conectarme ahí, sí. entonces vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo nuevamente, muy parecido al test que les acabé de mostrar siempre si pueden prueben los, los sensores o los conectores de la parte de atrás con este tipo de, de probes porque si intentan de pronto perforar un cable y eso y no lo encintan después o algo así pues les puede ocasionar problemas después tengan mucho cuidado con Entonces yo simplemente lo que voy a hacer tengan mucho cuidado en este test van a hacerlo con la llave apagada eh, o sea con el ignition switch completamente apagado y lo que les dije simplemente vamos a poner ground aquí el cable rojo vamos a ponerle 12 voltios vamos a, hacer, a escuchar un clic internamente aquí en la válvula que nos demostraría que la válvula está funcionando o al menos mecánicamente está haciendo su trabajo mis amigos en mi caso yo voy a hacer power probe es como una punta lógica llamémoslo inteligente lo bueno de esta herramienta es que eh, trae un cable, que es el que está aquí, ese que está ahí, que nos provee eh, tierra constantemente. Entonces ya lo conecté al pin, que es de tierra, y ahora lo que voy a hacer es conectar el, el, 
eh, otro polo que es el de 12 voltios aquí en nuestro punto. Una vez ya estemos conectados, lo que va a hacer es proveerle 12 voltios, oprimiendo este botón así. Ahí nos va a proveer los 12 voltios. Lo que tenemos que escuchar es un, un ruido eh, mecánico internamente aquí en nuestra EGR. No sé si se alcanza a escuchar, voy a poner el micrófono más cerca a la EGR para que ustedes lo puedan oír. Bueno amigos, ahí ya como nos podemos dar cuenta pudimos comprobar funcionalidad mecánica de la GR al igual que funcionalidad de control desde la computadora a esta parte y también de paso a la bomba del aire secundario. Cuando vayamos a querer remover el pin de seguridad vamos a hacer la misma técnica que ya les mostré más temprano en el video. Vamos a usar uno de estos de punta plana, empujamos y nuestro pasador tiene que salir de esta manera. Para desconectarlo, empujamos la parte de aquí del centro y jalamos. Eso es todo. Ahora en la parte de aquí vemos que tenemos nuestra otra manguera que viene en conjunto, trabaja con, en conjunto con esta de aquí, que vuelvo y le repito, es de la bomba del aire secundario. Para desconectarlo es el mismo procedimiento, vamos a empujar con los dos dedos en esta área, en el centro, y jalamos. Vamos a moverlo por aquí a un lado, no esté en nuestro camino, de esta manera, al igual que esta, vamos a moverlo por aquí. Perfecto. Ok amigos, aquí eh, este es un tornillo 10 milímetros, que es el, el que sujeta eh, la espadilla de la transmisión, del aceite de la transmisión. Entonces tenemos que soltar esto para que nos podamos ya eh, después liberar los tornillos eh, 13 milímetros que sujetan a nuestra EGR. Voy a empezar con el tornillo de, de la transmisión, perdón, del, de la espadilla de la transmisión, 10 milímetros. Y ahora remover el 13 milímetros. Tomamos aquí nuestra espadilla, ponemos a un lado y ya tenemos acceso al otro tornillo 13 milímetros. Aquí podemos ver está nuestro empaque. Vamos a removerlo de esta manera. Bueno amigos, en mi caso... Eh, ya les dije, yo le voy a hacer el mantenimiento internamente a, a mi EGR. Voy a tratar de limpiar toda esta car carboncilla que se ha acumulado durante los años en esta área. Pero también a la misma vez eh, voy a remover estos tres tornillos Torx. Los voy a remover eh, y quiero ver internamente cómo está. Limpiar bien. Voy a usar Brake Cleaner, un limpiador de, de frenos. Eh, en tu caso, si ya tienes la, la, la nueva EGR, ya simplemente es proceder a instalar todo. Estos eran los que yo les decía amigos, toda esta cantidad de carboncilla, vamos a tener la oportunidad de limpiar esto muy bien, al igual que esta parte aquí, este mecanismo.
está limpiando aquí y me di cuenta que esto sale. Caucho es el sella de esta manera así. Entonces tenemos más oportunidad para limpiar toda esta área. Tengamos en cuenta que el limpiador de frenos no es bueno para, para estas partes de caucho, ¿no? Nos puede degradar esas partes, pero bueno, esto es algo momentáneo. Voy a tratar de limpiar esta parte lo mejor posible. Aquí fácilmente vamos a recordar, el lado derecho era el lado de tierra. Probable nuestra tierra directamente con el Power Pro. Ahí está. Ahora voy a proceder a ponerle 12 voltios para que ustedes puedan ver el mecanismo. Eh, podemos ver nuestra válvula está haciendo su trabajo. Listo, una vez ya hemos eh, limpiado lo mejor posible nuestra EGR, vamos a proceder a instalar todo de regreso. Seguramente no lo mencioné pero por si lo necesitan, la medida de este socket es de 25. Una vez ya estás listo para instalar la parte, eh, te recomiendo, puede ser con un cepillo de alambre o con un grinder, eh, dejar esta superficie lo más plano posible. Antes de hacer eso, te va a recomendar mucho que coloques esto aquí, eh, que cubra esta parte para que no se entren... Eh, piezas metálicas o algo así porque recordemos esto puede entrar en los cilindros entonces tengamos mucho cuidado con eso aquí les recomendaría que usaran eh, un cepillo de alambre para limpiar esta superficie puesto que si pongo algo en los orificios eh, puede haber la posibilidad que después ya no lo pueda sacar y pues como nos podemos dar cuenta esto ya es internamente eh, la culata una vez terminamos, esto es más o menos lo que queremos ver. La superficie que es lo más plana posible para la instalación del nuevo sello. Aquí tenemos nuestro nuevo sello, es de la marca Felpro. Eh, para aquellos que estén interesados les voy a dejar el link en la descripción. Lo puedan comprar. Eh, es por Amazon, entonces dependientemente del país donde están, quieren revisar de pronto... Eh, muchos de los productos de Amazon eh, o que se venden en Amazon eh, tienen envío internacional y usualmente ese tipo de, de sellos no son muy costosos antes, antes de instalarlo antes de instalarlo lo que vas a querer hacer es asegurarte que sean el, de la misma forma creo que este es el mejor ángulo que les puedo eh, mostrar donde les puedo mostrar la instalación. Y recordemos, ponemos el sello, empezamos con un tornillo primero, tratando de que nuestro sello no se mueva mucho, se mantenga en posición. Una vez ya tenemos asegurado el, el tornillo, vamos a intentar instalar el segundo. Vamos a querer asegurarnos de que el sello quedó en medio de los tornillos antes de apretarlos totalmente, tal cual como les estoy mostrando aquí. Y si apretamos todo de una vez, de pronto puede ser que uno de los tornillos quede pisando, por decirlo de alguna manera, eh, el sello. Entonces es muy importante que se, se fijen en eso. Bueno amigos, aquí lo tienen, esta ha sido la instalación de nuestra EGR, ya simplemente pues queda reconectar todos nuestros cables y todo lo que les mostré aquí inicialmente. Bueno ya lo saben, si este video ha sido de ayuda, por favor no olvides darle un like, si aún no eres un suscriptor, por favor considera suscribirte, que tengas un día extraordinario y nos vemos en una próxima. Hasta luego amigos.